3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar y esto es Emosumi. El psicólogo de Harvard, William James, decía que el mayor anhelo que tiene el ser humano es el de sentirse importante, el de captar la atención del prójimo. Y esto es algo que desde siempre han sabido las empresas, hoy más que nunca. Por eso, hoy te traigo a una emprendedora, una persona que sabía captar la atención de, de otros seres humanos. Una persona que no estudió marketing, no estudió psicología, sencillamente vivió su vida y fundó una de las empresas multinacionales más grandes en el mundo de la moda y más allá. Hoy vamos a hablar de Coco Chanel, vamos a conocer su historia y vamos a sacar una serie de aprendizajes que estoy seguro que no van a dejar indiferente a nadie. Gabriel Chanel nació a finales del siglo XIX. Concretamente en 1895 estaba su madre terminal por tuberculosis. Ella apenas tenía 11 años. Y en ese momento, en la muerte de su madre, su padre decidió, al no querer ocuparse de ella porque era un buhonero, para que no sepa lo que es un buhonero, es un, un vendedor de baratijas que iba de, de pueblo en pueblo. Pues como no se quería hacer cargo de ellas, de ella y sus hermanas, las llevó a un convento. En ese convento, Gabriel Chanel aprovechó, pues evidentemente, para tratar de desarrollarse de la manera que para ella era lo más estimulante. Y como en todos los sitios, acabó encontrando travesuras que hacer. En este caso, en el convento, había cuentos que llegaban de contrabando y que las jóvenes se pasaban unas a otras para estar entretenidas más allá de las tareas del propio convento. Concretamente, eran cuentos escritos por Pierre de Cusel, que era un autor que narraba historias muy parecidas a las de la Cenicienta, que evidentemente captaban la atención de estas jovencitas. Gabriel se sentía muy identificada con, con estas historias y captó su atención la vida en los lujosos castillos en los que se montaba a caballo, se viajaba en carromato y se vivía una vida en lujo que evidentemente estaban prohibidas en el propio convento. Años después, cuando ya tenía 18 años y dejó el convento, acabó en un internado. En ese internado lo que realizó fue una oportunidad en la que iba a desarrollarse en otro ámbito, ámbito que había aprendido anteriormente, como era la costura. Cuando estaba aprendiendo y desarrollando ese trabajo, tenía la oportunidad de, como muchas jóvenes, tratar de participar en otro tipo de actividades, concretamente en el teatro. Y ella la aprovechó para cambiarse su nombre a Coco. Coco se dio cuenta que era difícil competir en el mundo del teatro porque había jóvenes mucho más talentosas que ellas. Y la opción a la que recurrió tiempo después fue la de convertirse en una cortesana. Una cortesana era una mujer que buscaba que la mantuviera un hombre. Y fue en ese momento cuando uno de los jóvenes que conoció cuando ella actuaba en, en teatro, Etienne Balsan, propietario de un lujoso castillo y distintas propiedades en Francia, se encaprichó de ella y se la llevó al castillo. Como ella no tenía nada mejor que hacer, durante un tiempo trató de volverse otra Sarah Berhan, que era el sueño de, de muchas jóvenes de la época. Una mujer mantenida que vivía a costa de sus bellezas y sus atenciones a fiestas y lujos. Uno de los caprichos que tenía 
Gabriel o Coco era el de quitarle los novios a otras chicas, digamos, de ligarse a todo el que podía. Al final, en el momento en el que no tienes otras cosas que hacer, esto se convierte en un, en un juego. Cuando se dio cuenta de que eso tampoco la satisfacía, quiso ir más allá y acabó en la recámara de Balsan y empezó a hurtarle prendas. Con esas prendas empezó a hacer distintos vestidos a los que se encontraban en el día a día, en las fiestas y todo tipo de eventos que se organizaban en Francia en esa época. Ella empezó a utilizarlos cada vez que iba a montar, pues era una gran amazona. Chanel destacó por ser una amazona muy llamativa, ya que no utilizaba vestidos ceñidos, dejó atrás los corsés y no utilizaba muchos de los tocados que otras mujeres utilizaban en todos los eventos. Algo que sucedió en esa época es que empezó a captar la atención de otro tipo de mujeres. La atención cada vez era algo que era fácil de captar para ella. Algo que no pasó desapercibido y comenzó a utilizar. Pues, además de, de la ropa que empezó a utilizar, gracias a Balsan, que le presentó a su costurero privado con el que empezó a desarrollar algún tipo de prenda que posteriormente se convirtió en sombreros mucho más sencillos de los que acostumbraban a utilizar las cortesanas de la época, se dio cuenta de que le permitió de una forma sencilla y barata empezar a estar mucho más lejos que el propio castillo. Sus diseños, que empezó a vender y no, por decirlo de una manera, a un bajo coste, ya que aunque los medios eran baratos, ella no se quería desprender. Para ella tenían un valor. Para ella todo lo que hacía era distinto. De la misma manera que ella supo que no valía para el teatro, ella supo que sí que valía para crear cosas que captaban la atención de los demás. Ella misma se dio cuenta que pese a no ser una mujer voluptuosa, una mujer llamativa, una mujer como las que podía estar ella rodeada, sí que tenía un estilo propio y un carácter que llamaba la atención de todo aquel que pasaba tiempo con ella. Tiempo después, una vez que sus sombreros empezaron a desfilar por todo París y muchas mujeres preguntaban dónde podían conseguirlo, coincidió que entró un hombre a su vida que tiempo después marcaría la diferencia en lo que se convertiría en Coco Chanel. Este hombre era el inglés Azur Capel, que era una persona muy posicionada que le dijo que podrían llevar, que podrían llegar a un acuerdo porque él tenía un espacio donde podría vender las prendas que ella diseñaba. Tiempo después, en Deauville, que era una zona costera que se podría decir que es la zona que permitió que un público determinado, un público con un gran poder adquisitivo, se hiciese con los diseños que cada vez más y más estaban llegando a las calles de toda Francia. Se daban cuenta de que los diseños de Chanel eran muy distintos y que era muy valiente, pues en más de una ocasión observaron cómo ella estaba nadando. Nadaba en el mar y a diferencia de otras mujeres utilizaba prendas creadas por ellas, ya que en ese momento nadar no era algo para mujeres. Nadar, aunque ahora lo tengamos todo muy normalizado, en esa época, principios del siglo XX, era algo donde las mujeres dejaban que se encargaran los hombres. Ella vio un hueco y empezó a crear diseños a través de las prendas de los hombres que le permitieron también acceder a un mercado que para entonces era un océano azul. 
en marketing la palabra océano azul se refiere a espacios que no están explorados y evidentemente ella no sabía que eso era un océano azul sencillamente se dio cuenta de que las mujeres también querían vivir también querían explorar y ella no se dejaba etiquetar por lo que otras personas sí hacían cuando empezó a convertirse a raíz de, de todos estos diseños y a raíz de la novedad y que esto convirtió ya no solo a las a mujeres en unas personas que vestían como los hombres, sino algo que les daban las capacidades y las habilidades que por entonces solo tenían los varones. Chanel se daba cuenta de que una vez más se había aburrido, de la misma forma que en cierto momento se aburrió de ligarse a los novios de otras mujeres. Se dio cuenta de que esa inquietud volvió a ella. Y a diferencia de lo que hacían otras marcas o otros creadores, ella decidió ampliar su mercado. Quería entrar en el mercado del perfume, algo que era muy inusual. Para ello, ella no quería que se identificase como algo cotidiano, como se podrían identificar otras marcas, como podrían ser perfumes de fragancias florales naturales. Ella quería que no fuese fácil de identificar, pero que se identificase que era distinto. Por tanto, después de buscar y trabajar en ese perfume, que por otro lado no era nada especial, se daba cuenta de que también quería cambiarle el nombre. El nombre que le puso fue Chanel número 5. No quería que tuviera nombre de fragancias de rosas o fragancia de amapola o fragancia de otro tipo de plantas a los que por entonces se llamaban en las perfumerías. Para lanzar el perfume, ella una vez más no quería ser una más, no quería actuar como su competencia y decidió llenar de su fragancia únicamente a las personas más populares de la época. Para ello, cada vez que una clienta de las más exquisitas y de las más adineradas compraba en su tienda, ella no le regalaba un perfume, sencillamente deslizaba esa pequeña fragancia en la bolsa. Comenzó a hacer eso poco a poco y a colocar discretamente su perfume en las estanterías. En las primeras semanas no hubo reservas, pero poco a poco lo que sucedió es que se corrió la voz porque nadie podía hacerse con ese perfume. Tiempo después, todas las mujeres de París estaban como locas por conocer cómo podían hacerse con ello. Esto posicionó a Chanel en el éxito mundial. Se convirtió en el perfume de más éxito en toda la historia y esto le valió a Chanel una fortuna. Durante las dos décadas siguientes, Chanel reinó en el mundo de la moda. Sin embargo, había caído en desgracia porque coincidió que ella tenía simpatías políticas con la Alemania nazi. Y tiempo después, dándose cuenta de que no era bien recibida en Francia, se autoexilió a Suiza. Cuando pasaron alrededor de unos 14 años de ese momento, ella se dio cuenta de que tal vez era momento de volver. Pero era una mujer muy inteligente y no quería volver de cualquier manera. Lo primero que hizo fue no conceder ninguna entrevista. Y en 1954 volvió a su tienda de París. Cuando compartió sus siguientes atuendos fue muy criticada en la prensa parisina y además decían que sus atuendos estaban muy anticuados. Para cualquier otro diseñador esto hubiera sido un golpe muy duro. 
Sin embargo, ella estaba preparada, ya que Francia no era su destino. Ella quería que primero sus vestidos y sus tendencias llegaran a Estados Unidos, donde, gracias a sus contactos, Jacqueline Kennedy fue una de sus principales embajadoras. En el momento que esta poderosa mujer comenzó a compartir sus vestidos y posteriormente otras grandes actrices, consiguieron que Chanel volviera a triunfar y a reinar en el mundo de la moda. A diferencia también, y algo muy curioso, de otras marcas, cuando la piratería se acercaba a ella y parecía que iba a destruir gran parte de su riqueza, ella consintió que todo tipo de diseñadores asistieran también a sus desfiles. No solo eso, sino permitía que fuesen abiertos, ya que, a diferencia de otros diseñadores, ella permitía tirar eh, fotografías. Otros tenían miedo de la piratería, pero para ella veía una oportunidad de que sus vestidos llegaran a más y más personas. Esto sería la venganza suprema de una niña que había crecido ignorada, rechazada y sin amor. Ella vestiría a millones de mujeres. Su look, su huella se vería en todas partes, como ocurrió en cualquier momento que ella lo decidió. En este episodio tenemos bastantes aprendizajes de esta figura y he apuntado unos pocos que me gustaría compartirte. Gabriel sabía aceptar para qué tenía talento y también para qué no. Ella no pretendía luchar sin utilizar armas y cuando ella se dio cuenta de que no valía para el teatro, salió de ahí. Se dio cuenta de que era atraída, que ella atraía, perdón, a distintos hombres y en lugar de verlo como algo negativo, los utilizó, se aprovechó de ellos y le sirvió para crecer. Ella tenía coraje para no quedarse callada y es más, tenía coraje para actuar más allá de sus palabras. Ella era capaz de hacer cosas que por el momento, aunque no estaban, aunque no eran ilegales, estaban mal vistas por la sociedad, sirviendo de inspiración a otro tipo de mujeres o personas. Para ella, la opinión de los demás no era importante. Lo importante era compartir lo que a ella le gustaba. También un aprendizaje que podemos sacar de ella es que era un inconformista y que, a diferencia de los inconformistas, ella, cuando se aburría, pasaba a la acción. Si se aburría de cualquier actividad, buscaba la oportunidad de sacar un beneficio. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te sirva de inspiración y te des cuenta de que no necesitas una receta. Necesitas ser valiente, tener coraje, ser tú mismo y acallar las voces que te dicen no. Sé inteligente y recuerda que vale más un gramo de acción que una tonelada de palabras. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo.